హాయ్ వెల్కమ్ టు ఫుడ్ యాత్ర ఫుడ్ యాత్ర అంటే తెలుసు కదా చక్కగా రకరకాల వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ మనం టేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం రకరకాల ప్లేసెస్కి వెళ్తూ ఉంటాం అలాగే ఈ వారం కూడా ఒక స్పెషల్ ప్లేస్కి వచ్చేసాం అండ్ ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే కేపీ హెచ్పి టెంపుల్ బస్ స్టాప్ కేపీ హెచ్పికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఏషియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కాలనీ సో అట్లాంటి కాలనీలో దొరికే ఫుడ్ వెరైటీస్ వాళ్ళు మనం టేస్ట్ చేయబోతున్నాం యూజువలీ ఇక్కడ అన్ని రకాల ఫుడ్ వెరైటీస్ దొరుకుతూ ఉంటాయి కానీ అదే ఈవినింగ్ అనుకోండి నిజంగా ఆ ఎక్సైట్మెంట్ మనం తట్టుకోలేము సరే రకరకాల స్నాక్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి బజ్జీలు పునుకులు ముంత మసాలాలు కోడి పకోడి ఇట్లాంటి అన్ని రకాల వెరైటీస్ దొరుకుతూ ఉంటాయి సో లెట్స్ గోడ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ మనం ఇక్కడ దొరికే వెరైటీస్ మనం కూడా టేస్ట్ చేద్దాం రైట్ నా వీఆర్ అట్ కేపీహెచ్పి టెంపుల్ బస్ స్టాప్ అండ్ ఇక్కడ కొన్ని స్నాక్స్ కనపడుతున్నాయి లెట్స్ గో కమ్ రైట్ సో చెప్పాను కదా స్నాక్స్కి ఒక సూపర్ ప్లేస్ ఉంది కేపీహెచ్పి టెంపుల్ బస్ స్టాప్లో అని చెప్పేసి అండ్ మనకి సమోసాలు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం కదా సమోసాలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అనేవి టేస్ట్ చేయడానికి రైట్ నౌ We are at a Ruchi Samosa, you can see that. So, uh, this particular Ruchi Samosa speciality is that if you have any outlet, you can get one or two stuffings. But this speciality is that almost 12 varieties of stuffings. Vegetarian, non-vegetarian, egg, paneer, etc. There are a lot of stuffings. Let's go ahead and find out. But here, you can smell it. It is a lot of superb. And the samosa is also ready. So, first, we have a taste of the taste. We have a taste of the KMM varieties. దగ్గర ఉండి స్పెషల్ గా కొన్ని సమోసాలు తీసుకొని కూడా వెళ్దాం లెట్స్ గోడ్ అండ్ టేస్ట్ ఇట్ నో సో ఫస్ట్ ప్రజెంట్లీ ఏంటంటే కార్న్ సమోసా తీసుకున్నాను నేను ఫస్ట్ వెజిటేరియన్ స్టార్ట్ చేసి నాన్ వెజిటేరియన్లోకి వెళ్దాం సో కార్న్ సమోసా యూజువలీ ప్లేట్కి ఎన్ని ఇస్తారో మనకి తెలియదు కానీ నా కోసం స్పెషల్గా పై మాత్రం పెట్టారు సో రెగ్యులర్గా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక చిన్న స్నాక్ తినేటప్పుడు కూడా చాలామంది ఆలోచించేది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రైసింగ్ ఎంత ఉండొచ్చు అనే ఒక చిన్న ఆలోచనతో స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ప్రైస్ కూడా తక్కువే పేరుకి తగ్గట్టుగానే టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువ సో లెట్ మీ టేస్ట్ జస్ట్ ఫస్ట్ ఊబో చక్కగా సాయంత్రం పూట స్నాక్స్ కింద వేడి వేడి కార్న్ సమోసా తింటూ ఉంటే కొంతమంది ఇందులో జాస్ వేసుకొని తింటూ ఉంటారు సో బట్ ఇట్లా రాగు కూడా తినగా చాలా చాలా బాగుంది కార్న్ అనేది హెల్త్ కూడా మంచిది కాబట్టి టేస్టీ కాంబినేషన్ వస్తున్నప్పుడు ఎవరు వదిలి బెటర్ కదా సో అందుకని నేను కూడా టేస్ట్ చేయడానికి ఇవాళ కేపీహెచ్పి టెంపుల్ బస్ స్టాప్ దగ్గరకు వచ్చాను అండ్ నిజంగా ఇక్కడ ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే కాదు ఇంకా చాలా చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతాయి బట్ బిఫోర్ ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్గా మనం క్లియర్గా అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి టేస్ట్ చేసిన తర్వాత మిగతా వాటికి వెళ్దాం కార్న్ సమోసా టేస్ట్ మాత్రం నిజంగా చాలా చాలా సూపర్గా ఉంది బట్ ఇక్కడ ఇంకా చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతాయని చెప్పాను కదా అవి ప్రిపరేషన్తో పాటుగా చూస్తూ ఉంటే మనం కూడా ఎప్పుడైనా ట్రై చేయొచ్చు కదా ఇంట్లో అందుకని ఒకసారి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా తయారు చేస్తారు ఎంతమంది వస్తారు ఏంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ మనం కనుక్కుందాం కమన్ నిజంగా సమోసా మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది సో లెట్ మీ యాజ్ ప్రిపరేషన్ వస్తు లెట్ మీ హలో అండి హలో సార్ శ్రీనివాస్ గారు నిజంగా కార్న్ సమోసా చాలా చాలా బాగుంది అసలు ఎన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మా దగ్గర ట్వెల్వ్ ఐటమ్స్ ఐటమ్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రజెంట్ మాత్రం స్టాల్ దగ్గర మాత్రం సెవెన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి వెజ్ సమోసా ఆలు సమోసా కార్న్ సమోసా పన్నీర్ సమోసా మష్రూమ్ సమోసా చికెన్ ఎగ్ సమోసా సపరేట్ కళాయి ఉంటుందండి దానికి ఇబ్బంది ఉండదు వెజిటేరియన్ సపరేట్ నాన్ వెజ్ సపరేట్గా ఉంటుంది ఇంటికాడే ప్రిపేర్ అవుతాయి స్టార్టింగ్లోనే వన్ రూపీ సమోసా పెట్టాము ఒక ఐటమ్ పెట్టాము సమోసా ఓకే వెజిటేరియన్ పెట్టాము ఇంకా అన్నీ ఇక జనాల్లో ఇంకా కొత్త ఐటమ్ తీసుకురావాలని కొత్త కొత్తగా మా మిస్సెస్ చెప్తూ ఉండేది మా మిస్సెస్ చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వయసు తన వర్క్ నేర్చుకోండి ఈ వర్క్ అంతా తనదే తన చుట్టుపక్కల చాలా ఏరియా నుంచి వస్తుంటారని సమోసా తిన్నాక చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అని అంటుంటారు అది ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్లో పెట్టినారు చాలా మంది ఏంటంటే రైట్ కొట్టిన ఉన్నారు చాలా మంది చాలా బాగున్నాయి సమోసా అని చికెన్ సమోసా చాలా బాగుంది అంటారు వెజ్ కార్ను పన్నీరు అందరు తిన్నాక మేము అడిగితే చెప్పి అడుగుతూ ఉంటాం మరి మీరు ఇచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఉన్నాయి మీరు టేస్ట్ ఎలా ఉందని అడుగుతూ ఉంటాం చాలా బాగున్నాయి అంటారు రుచి సమోసా అనే పేరు కూడా వాళ్ళు పెట్టింది వాళ్ళు పెట్టి సో నిజంగా అంటే టేస్ట్ స్పీక్స్ అనడానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ టైటిల్ కూడా ఆడియన్స్ అంటే ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళు టేస్టర్స్ ఎవరైతే ఫుడీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే పెట్టారంటే అండ్ దట్స్ రియలీ వెరీ ఎక్సైటింగ్ కదా అండ్ ఇక్కడ స్పెషల్గా ఎవరు వచ్చినా కూడా చికెన్ 
చికెన్ ప్రజెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ చికెన్ గురించి అడుగుతారంట అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇంకేమేం వెరైటీస్ ఉంటాయి కూడా మనం తెలుసుకుందాం చికెన్ సమోసా మాత్రం మనం టేస్ట్ చేద్దాం సో దాని ప్రిపరేషన్కి ఎట్లా ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం చికెన్ సమోసా తీసుకుంటే ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ బాగా ఫ్రెష్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా సండే ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడు సాటర్డే వచ్చినా కూడా కంపల్సరీ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం బాగా రుచిగా బాగుంటాయండి అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే డైలీ ఆయిల్ మారుస్తారు దానివల్ల కొనుక్కి వెళ్తాం అనమాట బాగుంటాయండి ఇక్కడ చాలా సమస్యలు చాలా బాగుంటాయి మేము అక్కడి నుంచే వస్తాం ఇక్కడ తింటానికి అక్కడ కళా మందిర్ ఆపోజిట్ లో ఉంటాము ఇక్కడికి వస్తా ఉంటారు రెగ్యులర్గా ప్రైస్ రీజనబుల్ గానే ఉంటాయండి అందుకే ప్రైస్ అండ్ క్వాలిటీ రెండు బాగుంటాయి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి ఫ్రెండ్స్ కూడా వీకెండ్స్ ఇలా వచ్చి టైం స్పెండ్ చేస్తాం రేట్లు రీజనబుల్ ఉంటాయి మూడు చేస్తున్నారు కదా సో మరి ఈ స్పెషల్ రెసిపీస్ ఎలా తయారు చేస్తున్నారు ఏంటి విశేషాలు ఇవన్నీ లక్ష్మీ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ద డీటెయిల్స్ సో ఫస్ట్ చెప్పండి అసలు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు ఇదే నేను వచ్చి చిన్నప్పుడు ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఇది అలవాటు అండి చదువుకోలేదు కానీ ఇది బాగా చేతి విద్య అంటే బాగా అసలు బీపత్సం చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇంత బిజినెస్ చేయట్లేదు అట్లా నాకు అయితే మా ఓనర్ కూడా రాదు ఇన్ని ఐటమ్స్ చేయటం ఒక ఆనియన్ ఒక్కటే వచ్చు కానీ నాకు మాత్రం ఈ తాటు అలా వచ్చింది ప్రతిదీ నా మైండ్ సెట్ తో ఆలోచించి చేయటం జరిగింది సో చికెన్ సమోసా చికెన్ సమోసా అంటున్నారు అందరు ఎవరిని అడిగినా కూడా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు మరి ఏంటి దాని వెనకాల సీక్రెట్ ఏంటి ఏం లే నచ్చేది వండడం అట్లా వండుతాను ఫ్రాన్స్ అయినా కానీ ఫిష్ అయినా కానీ ఏదైనా కూడా వండినా కూడా అట్లా స్మెల్ అనేది ఉండదు చాలా టేస్ట్ గాను రుచి గాను ఉంటుంది మీకు బాగా టేస్టీగా అనిపించిన సమోసా ఏంటి ఇక్కడ చికెన్ సమోసా చికెన్ అందరికి ఆల్మోస్ట్ నాన్ వెజ్ చాలా బాగా నచ్చుతుంది అందుకే చికెన్ సమోసా బాగా ఇష్టం చికెన్ సమోసా ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకుంటాం అండి చాలా బాగుంటాయి ఎప్పుడు స్పెషల్ గా చికెన్ సమోసా మేము ఎక్కువ లైక్ చేస్తా ఉంటాం ఎక్కడి నుంచి అయినా మా ఫ్రెండ్స్ తీసుకొచ్చి కూడా వస్తా ఉంటాం సో ఆయిల్ గురించి చెప్పండి రెగ్యులర్ గా చాలా ప్లేసెస్ ఏంటంటే ఆయిల్ చేంజ్ రుచి మన పామ్ ఆయిల్ వాడేది కూడా అది ఎందుకంటే దీనికి వేపుకి అదే పని చేస్తుంది మిగతా ఐటమ్ పని చేయదు కూడా అంత రుచిగా రాదు ఫస్ట్ నుంచి కూడా మనం వాడేది రుచి పామ్ ఆయిలే ఇంకా అంత మించి ఏం లేదు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఉండదు ఎందుకంటే మొత్తం రోటీకి వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఎవరు కూడా ఏ ప్రాబ్లం చెప్పలేదు ఆల్రెడీ మీకు కూడా తెలుసు మీరు మా కష్టం సో దట్స్ సీక్రెట్ బిహైండ్ దిస్ నిజంగా ఇంత టేస్టీగా ఉండడానికి చాలా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి కానీ యాక్చువల్లీ మనం మేజర్గా ఏంటంటే మనం కూడా టేస్ట్ చేయాలి కదా సో లెట్ మీ ఫైండ్ అవుట్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ చికెన్ సమోసా రైట్ నా హియర్ సో మనం ఇందాక నుంచి మాట్లాడుకుంటున్న స్పెషల్ చికెన్ సమోసా ఇవే లెట్ మీ టేస్ట్ దిస్ అండ్ టెల్ యూ నిజంగా ఈలో మిర్చి అవి కూడా చాలా చాలా సూపర్గా కనబడుతున్నాయి జస్ట్ టేస్ట్ చేస్తాను నిజంగా చూడటానికి చాలా చాలా డెలీషియస్గా ఉన్నాయండి ఇంకా తింటుంటే మాత్రం ఒక సూపర్ టేస్ట్ ఇంత డెలీషియస్ చికెన్ సమోసా ఇంతవరకు నేను నిజంగానే ఎక్కడా తినలేదు దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ ప్లేస్ ఫర్ హ్యాంగ్ అవుట్ అండ్ ఎప్పుడైనా ఇంట్లో క్యాటరింగ్ కానీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్ తీసుకోవడానికి మాత్రం సూపర్ సూపర్ ప్లేస్ ఇక్కడ స్నాక్ ఐటమ్స్ మాత్రం నిజంగా చాలా చాలా బాగున్నాయి అన్ని రకాల సమోసాలు చాలా చాలా సూపర్గా అనిపిస్తున్నాయి మరి దీంతోనే సాటిస్ఫైడ్ అంటే మాత్రం కాదు ఇక్కడ పక్కనే జస్ట్ ఒక లుక్ వేసుకోగానే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ముంత మసాలా అవి ఇవి అని కొంచెం వెరైటీగా కనిపించాయి లెట్స్ గోల్డ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ దాన్ని కూడా లుక్ వేసుకుని వద్దాం పదండి రైట్ ఫస్ట్ ఒక విడత అయిపోయింది కాబట్టి రెండో విడత భోజన కార్యక్రమం ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే అల్పాహార స్నాక్స్ కార్యక్రమానికి రైట్ నో వీఆర్ ఎట్ శ్రీ సిద్ధి వినాయక ముంత మసాలా కౌంటర్ అండ్ చూస్తే కనుక నిజంగానే ఇక్కడ కౌంటర్ కంటే మెనువే చాలా పెద్దగా ఉంది సో లెట్ మీ జస్ట్ రీడ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ అండ్ ఐటమ్స్ ఇన్ దిస్ సో చూస్తే కనుక బ్రింజాల్ కర్డ్ అరటికాయ కర్డ్ ఆలు కర్డ్ అన్ని అన్ని రకాల కర్డ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సో సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే మొంత మసాలాలో మనకు బాగా తెలిసింది ఏంటంటే మర్మరాల మిర్చి ఒకటి తెలుసు అండ్ బటానీతో తయారు చేస్తారు ఆ మిక్సీ ఒకటి తెలుసు ఇప్పుడు కొంచెం వెరైటీగా కాంబినేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే కర్డ్ యూజ్ చేయడం వంకాయ యూజ్ చేయడం టొమాటో యూజ్ చేయడం అండ్ తర్వాత ఎగ్ యూజ్ చేయడం ఇట్లాంటి మొత్తానికి చాలా చాలా వెరైటీస్ అన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఇక్కడ ఉండే స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఏంటి ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఎంత టేస్టీగా
ముంత మసాలాలో ఉన్నాం కదా రైట్ నో నిజంగా ఇట్లాంటి పర్టికులర్ మసాలా ఐటమ్స్ దగ్గర ఏంటంటే మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ మిర్చికి ఉంటుంది అండ్ చూడగానే చాలా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది సో లెట్ మీ ఈట్ దట్ ఫస్ట్ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉండే స్పెషల్ వెరైటీస్ ఒక్కొక్కటిగా టేస్ట్ చేసి ఏమేమి వెరైటీస్ ఎలా ఎలా ఉన్నాయని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్తాను అండ్ వంకాయ కూడా మనం మర్చిపోకుండా తినాలి బికాస్ ఫస్ట్ కనిపించింది అదే అండ్ ఇంకొక స్పెసిఫిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా కేవలం ట్వంటీ రూపీస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అదేంటో తెలియదు కానీ నిమ్మకాయకి మిర్చిగా ఉన్న కాంబినేషన్ ఏంటో తెలియదు కానీ నిజంగా ఆ రెండు కలిస్తే మాత్రం ఒక సూపర్ ఫ్లేవర్ సూపర్ టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ యూ కెన్ సీ మై మౌత్ వాటరింగ్ ఫర్ దాట్ చాలా చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది అండ్ మనం మేజర్ ఇక్కడ వచ్చింది ముంత మసాలా గురించి కాబట్టి దాన్ని టేస్ట్ చేద్దాం బట్ ఫస్ట్ ఇది ఫినిష్ చేద్దాం ఫస్ట్లీ నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది మిర్చి ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ సో ఇక్కడ ఇంకేం వెరైటీస్ దొరుకుతుంటే అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఇది ముంత మసాలా నేను స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ అయింది సార్ ఓకే ఐటమ్స్ అంటే వంకాయ పెరుగు చూసే ఉంటారు మీరు ఓకే చూసే ఉంటారు టమాటా మిక్చర్ బజ్జి మిక్చర్ అది ముంత మసాలా అండ్ బజ్జి మిక్చర్ ముంత మసాలా అండి బజ్జి మిక్చర్ బజ్జి మిక్చర్ ఓకే ఇంకోటి ఎగ్ మిక్చర్ ఎగ్ స్లైసు టమాటా స్లైసు ఓకే ఇది వరకు ముంత మసాలా అంటే కేవలం ఒక మర్మరాలతో చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు మరి ఎలా చేంజ్ అయిపోయింది అసలు అది అప్పుడు అంటే అది ఒక ముంత పెట్టి చేసేవారు సార్ అది రెండ మారేయకపోతే అన్ని మానేశారు ఐటమ్స్ కూడా పెంచుకొని ఇంకా అందులోనే టేస్ట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలా చేస్తే ఎలా వస్తుంది ఎలా ట్రై చేస్తాం ఇంకా అందులో బటన్ ఇవ్వటి కొత్తగా అప్పుడు అంటే బటన్ లేదు అవును మిక్స్ చేస్తాం టేస్ట్ ఎలా వస్తుంది ఏంటంటే అలా చేసుకుంటూ వచ్చాం కదా రోజుకి ఎంతమంది వస్తుంటారు ఇక్కడ రెగ్యులర్గా రెగ్యులర్గా అంటే టూ హండ్రెడ్ మంది వస్తారు సార్ ఆల్మోస్ట్ డైలీ డైలీ మొత్తం ఎన్ని ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు షాప్ నేను స్టార్ట్ చేసి ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తాను సార్ ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ నైన్ థర్టీ వరకు ఉంటాను ఓకే రియలీ వెరీ నైస్ ఈవినింగ్ టైంలో సరదాగా రిఫ్రెషింగ్గా ఏమైనా స్నాక్స్ తినాలనుకుంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ గుడ్ స్నాక్స్ చెప్పాలంటే ఇంకా ఇంకేమేమి వెరైటీస్ ఉంటాయి మామూలు వంకాయ పెరుగు బజ్జీ పెరుగు ఏంటి అది అసలు వంకాయ పెరుగు అంటే ఏంటి పెరుగు ఇప్పుడు వంకాయ ఉంటుంది సార్ దాన్ని పీసులు కట్ చేసి దాన్ని కొంచెం కారం అన్నీ వేసి బటని దానిపైన పెరిగేసి మిక్చర్ కలిపి దానిపైన స్టఫ్ కింద వేస్తాం సార్ టేస్ట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ కానీ ఇది వినటానికి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా దట్ మీ జస్ట్ టేస్ట్ దట్ వంకాయ పెరుగు ఆల్సో ఒక విలేజెస్కి మాత్రమే పరిమితం అయిపోయిన ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఈ ఫుడ్ వెరైటీని లక్కీగా మనకి సిటీస్లో కూడా మనకి అవైలబిలిటీ తీసుకొచ్చారు అండ్ పర్టికులర్లీ కేపీహెచ్బి థర్డ్ ఫేజ్ గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు టెంపుల్ బస్ స్టాప్ దగ్గర అన్ని రకాల స్నాక్స్ ఉంటాయి అందులో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ స్నాక్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఇక్కడ టేస్టీ అండ్ హెల్తీ ఫుడ్ ఉంటుంది ఓకే రెగ్యులర్గా వస్తుంటాం బాగుంది ఇదే ఫస్ట్ టైం రావడం బట్ బాగా నచ్చింది బయటతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం టేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ కొంచెం స్పైసీగా ఉంది అది కూడా నాకు ఇష్టం అందుకనే టమాటా బజ్జీ దొరుకుతుంది అటికా బజ్జీ అటికా మిక్స్ దొరుకుతుంది ఇంకా అన్ని అన్ని టేస్ట్ వచ్చేసి చాలా బాగుంటుంది చేసింది వెజ్ మసాలా అనే టేస్ట్ చేస్తానండి ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్ మసాలా ఆర్డర్ చేశాను అది కూడా వస్తుంది అది టేస్ట్ చేస్తాను దిస్ ఇస్ వంకాయ కట్ చాలా చాలా సూపర్గా ఉంది ఇవి మాత్రమే కాదు ఇక్కడ ఇంకా చాలా చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతుంటాయి మరి ఆ వెరైటీస్ ఏంటో చూసే ముందు కూడి యాత్రలో షార్ట్ బ్రేక్ 